వెల్కమ్ టు వైజాగ్ టెక్ బండి నేను మీ శివరామరాజు ఈరోజు వీడియోలో మిషన్కి సంబంధించి కొన్ని బుల్లెట్ పాయింట్స్ చూద్దామండి ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫార్మ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కోసం చెప్పుకున్నాం మిషన్స్ ఇది ఫస్ట్ డీసీ మిషన్కి వెళ్దాం సో ఎనీ మిషన్ ముందు ఒక ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి థియేటా ఎలక్ట్రికల్ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ బై టూ ఇంటూ థియేటా మెకానికల్ అండి దీని మీద మీకు క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు అంటే మెకానికల్ డిగ్రీ అండ్ వేరు ఎలక్ట్రికల్ డిగ్రీ వేరు అండి ఎలక్ట్రికల్ డిగ్రీ ఎలా వస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు పోల్స్ ఉన్నాయనుకోండి నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఉందనుకోండి నార్త్ పోల్లో పాజిటివ్ సైకిల్ వస్తుంది సౌత్ పోల్లో నెగిటివ్ సైకిల్ వస్తుంది ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు జస్ట్ ఇలా నాలుగు ఉన్నాయి ఎన్ఎస్ ఎన్ఎస్ నాలుగు పోల్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఇది రోటర్ సో రోటర్ ఇప్పుడు కూడా మెకానికల్ మెకానికల్ రొటేషన్ ఏంటి రోటర్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఈ పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎండ్ అయితే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కదండి అంటే కంప్లీట్ సైకిల్ తిరిగితే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది కంప్లీట్గా ఒక రొటేషన్ తిరిగితే వచ్చింది మనం థియేటర్ ఎలక్ట్రికల్ థియేటర్ మెకానికల్ సారీ ఎందుకంటే మెకానికల్ అన్నది యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ప్రకారం అది తిరుగుతూ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ తిరిగి అదే పాయింట్కి వస్తే త్రీ సిక్స్టీ మళ్ళీ తిరిగి ఇదే వస్తే సెవెన్ ట్వంటీ ఆర్ త్రీ సిక్స్టీ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇదేంటి మెకానికల్ అది ఎలక్ట్రికల్కి వచ్చేసరికి చూడండి రోటర్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ నుంచి నార్త్ నుంచి సౌత్కి వెళ్ళేసరికి మనకి ఈ సైకిల్ వస్తుంది మళ్ళీ సౌత్ నుంచి నార్త్కి వచ్చేసరికి నెగిటివ్ సైకిల్ వచ్చింది సౌత్ నుంచి నార్త్ మళ్ళీ నార్త్ నుంచి సౌత్కి వచ్చేసరికి పాజిటివ్ సైకిల్ వచ్చింది మళ్ళీ సౌత్ నుంచి నార్త్కి వెళ్ళేసరికి నెగిటివ్ సైకిల్ వచ్చింది అంటే ఎన్నో చేయండి ఇది ఒక సైకిల్ త్రీ సిక్స్టీ ఇది ఒక సైకిల్ త్రీ సిక్స్టీ అంటే ఎన్ని పోల్స్ ఉంటే అన్ని వన్ ఎయిటీలో వస్తాయి సో థియేటర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇచ్చుకోవాలి ఏమవుతుంది పీ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది ఇదొక వన్ ఎయిటీ ఇదొక వన్ ఎయిటీ ఇదొక వన్ ఎయిటీ ఇదొక వన్ ఎయిటీ థియేటర్ ఎలక్ట్రికల్ అంటే పీ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ థియేటర్ మెకానికల్ అయితే ఎంత వచ్చిందండి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇప్పుడు థియేటర్ ఎలక్ట్రికల్ బై థియేటర్ మెకానికల్ చేశారనుకోండి ఎంత అవుతుంది థియేటర్ ఎలక్ట్రికల్ బై థియేటర్ మెకానికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ బై త్రీ సిక్స్టీ అంటే ఇది సెండ్ ఇది పీ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ బై త్రీ సిక్స్టీ అంటే పీ బై టూ కదా సో అప్పుడు థియేటర్ ఎలక్ట్రికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ బై టూ ఇంటూ థియేటర్ మెకానికల్ ఈ విధంగా వచ్చింది అనమాట ఈ ఫార్ములా ఓకే మెయిన్ మన మిషన్స్లో థియేటర్ ఎలక్ట్రికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ బై టూ ఇంటూ థియేటర్ మెకానికల్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ డీసీ మిషన్స్కి వచ్చేసరికి మనకి జనరేటింగ్ ఫార్ములా అండి జనరేటర్లో ఇది జనరేట్ ఒకవేళ జనరేటర్ అయితే జనరేటర్ వోల్టేజు లేదు మోటార్ అయితే బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ రెండింటికి సేమ్ ఫార్ములా ఇక్కడ ఫైవ్ అంటే ఫ్లక్స్ జెడ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ఎన్ అంటే స్పీడు సిక్స్టీ అంటే కాన్స్టెంట్ పి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఏ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారల్ పాత్స్ అండి సో ఈ ప్యారల్ పాత్స్ అన్నవి ల్యాప్ వైనింగ్ అయితే ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఎంపీ యాక్చువల్గా ఏజ్ ఈక్వల్ టు పీ ఎప్పుడు కూడా ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ తీసుకుంటాం అండి దీనికి సింప్లెక్స్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ డూప్లెక్స్ అనమాట ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫర్ ట్రిప్లెక్స్ సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనకి ఏమి ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్గా ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం వన్ తీసుకుని చేయాలండి ఒకవేళ మీరు ఓన్గా ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టూ తీసుకుని చేయకూడదు ఎస్పెషలీ మెన్షన్ చేస్తాడు మెన్షన్ చేస్తేనే అప్పుడు మనం తీసుకోవాలి దాని ప్రకారం మెన్షన్ చేసిన దాని ప్రకారం సో ల్యాబ్ ఫైండింగ్ వచ్చేసరికి ఏజ్ ఈక్వల్ టు పీ అది తంబు కాదండి తంబురులు కాదు ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఎంపీ అన్నది కరెక్ట్ అనమాట ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి డూప్లెక్స్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు అలాగే వేవ్ ఫైండింగ్ వచ్చేసరికి ఏజ్ ఈక్వల్ టూ ఎం అనమాట ఇది జనరేటింగ్ ఫార్ములా నెక్స్ట్ అలాగే మోటార్లో మనకి టార్క్ డెవలప్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటంటే వన్ బై టూ పై ఇంటూ పై జెడ్ ఐఏ ఇంటూ సేమ్ పీ బై ఏ అండి ఇక్కడ కూడా అంతే పీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఏ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారల్ పర్స్ మీకు ఎగ్జామ్లో మ్యాక్సిమం అడిగితే దీని మీద క్వశ్చన్ అడగచ్చండి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందులో టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి టైప్స్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ ఉన్నాయి సేమ్ టైప్స్ ఆఫ్ మోటార్స్ కూడా ఉన్నాయి జనరేటర్కి వచ్చేసరికి జనరేటర్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది మోటార్కి వచ్చేసరికి బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఉంటుంది అనమాట అందులో ఫస్ట్ సెంట్ మోటార్ అండి సెంట్ జనరేటర్ ఆర్ మోటార్ రెండు కూడా చూడడానికి ఒకలాగా ఉంటాయి మోటార్ అంటే మనం సప్లై ఇస్తాం జనరేటర్
सिरीज को स्टेम होते हैं नंटे ईजी ईजी कॉल्ड टू वी प्लस आईए आरए प्लस वाइंडिंग करने दे फील्ड वाइंडिंग करने दे सिरीज मोटर लो सिरीज लो करने के उन्हें तगाब बटे ई ड्रॉप कोड तीस कुटा प्लस आईए आईएससी सॉर आईए इनटू आरएससी प्लस ब्रश ड्रॉपर मोटा ये विदंगा फॉर्मूला ना दे डाला पोत ना इधर ओल्नी केवल प्रकार वो चिन फॉर्मूला नेक्स्ट सेंटर जेनरेटर सीरीज जेनरेटर आईपेन तरह तो मूड़ा दी स्पेशल जेनरेटर लोने एंड रेंडू उन्टा रेंडू उन्टा एंड दान के सेंटर वाइनिंग उन्टन दी अलगे सीरीज वाइनिंग कोड उन्टन दी अंदर ला फर्स्ट डेट एंड ऑगटी कुम्लेटो कुम्लेटो वन्टे रेंडी टाल का फील्ड ऐड होते रेंडो दी डिफरेंशियल डिफरेंशियल नेक्स्ट मेन मान जनरेटर है ना मोटर है ना उसे सर की एफिशिएंसी है ना एफिशिएंसी है ना आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर जनरेटर को उसे सर के इनपुट पावर मैकेनिकल पावर बन तेली दिखा बट्टे आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस ओके फ्रेंड्स अधे मोटर मोटर को उसे सर की मोटर का है ना मान की आर्मेचर लो मैकेनिकल पावर डाला पावर दिखा देंगे अभी मैक्सिमम कंडीशन है इंटेंड मैक्सिमम पावर डाउलेप्ड लो मैक्सिमम पावर एक्चुअली डाउलेप्ड पावर दंते बैक ही एमएफ इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज ऑफ इंटेंड ईबी इज इक्वल टू वी बे टू कंडीशन देख रहा मैक्सिमम पावर इन डाउलेप डाउलेप्ड होते ह मानो मोटर ने पुरे कोड़ा मैक्सिमम पावर डाउलोपर कंडीशन देकर वाड़म इन्द्र को वाड़म ऐसे माने कावल संधि मैक्सिमम पावर डाउलोपर का दो मैक्सिमम एफिशिएंसी कावल है सो मैक्सिमम पावर डाउलोपर कंडीशन देकर माने कि एफिशिएंसी है ना दे 50 परसेंट उन्नत दिखा बटे मानो मोटर ने मैक्सिमम पाव कांस्टेंट वोल्टेज जैसे थे अधे डीसी सीरीज़ है तो है रेजिंग रेजिंग वोल्टेज जैसे दर मटा नेक्स्ट अलग है इधर वोल्टेज बुलेट पॉइंट्स हैं ना मेरे रास कौन दे डीसी सेंट मोटर सेंट मोटर ऐड एंड है कांस्टेंट स्पीड मोटर आंटा कांस्टेंट डेक रहे थे कांस्टेंट स्पीड का वालो एप्लीकेशंस लो सेंट म सीरीज़ तीस कुंटे हाई स्टार्टिंग टॉर्क अंटे टॉर्क का नेती हाई उन तरह स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल हो मेरो हाईस्ट तीस कुंडी क्रेन तीस कुंडी क्रेन हाईस्ट एंज ऐसे ऑलरेडी स्टार्ट अवक मुंदे सेटेन लोड करने चेस कुंड दान लिफ्ट चेस दे अंटे स्टार्टिंग लोड स्टार्टिंग के दान लोड आने तो में आ ट्रैक्शन लोग कोड़ा मानो एकुल का सीरीज मोटर से वार्ता हूँ नेक्स्ट तो इन दिलो एकुल का आड़ी के क्वेश्चन ये टेंटे वेल्डिंग जेनरेटर वेल्डिंग जेनरेटर के ये वाइनिंग उन्नत है एक्चुअल वेल्डिंग जेनरेटर लो ये टेंटे मान के स्पार्क जेनरेट चेंडिंग कोसों हाई करंट कावले करंट सुड बी नेक्स्ट इंडक्शन मिशन को चेसर के नेक्स्ट कमिंग टॉपिक के टेट इंडक्शन मिशन नंदी इंडक्शन मिशन कोड़े चाले इम्पोर्टेंट हो इंडक्शन मोटर इंडक्शन मोटर अच्छे सर के फर्स्ट थ्री फेस थ्री फेस लो मन के आर वाई बी मोड उन्हें क्या दंडे सो ये मोड इट के मन इप्परे इतने थ्री फेस कारंट थ्री फेस कारंट अप्� रोटेटिंग फील्ड डाउलोप होती है आ आ फील्ड अंदर स्पीड तेरी रूट नंटे है इतना सीज़ इक्वल टू वन ट्वेंटी एफ बाय पी अंटे इतना स्पीड तो तेरी रूट नहीं मारता इधर एक स्टार्टर लो उन्ना थ्री फेस वाइंडिंग ताल का मैग्नेटिक फील्ड ताल का स्पीड नहीं मारता इधर हम उतने नंटे इधर का दें इधर 
ఇది ఎయిర్ గ్యాప్ ఇక్కడ రోటర్ వైండింగ్ ఉంటుందండి ఇది రోటర్ వైండింగ్ ఇది మనం త్రీ ఫేస్ అప్లై ఇస్తాం ఇచ్చినప్పుడు ఇదేంటి ఇక్కడ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెట్ ఫీల్డ్ డెవలప్ అవుతుంది ఇది ఎయిర్ క్రాస్ నుంచి క్రాస్ అవి రోటార్ కండక్టర్కి కట్ చేస్తుంది రోటార్లో కూడా ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే లెన్స్ల ప్రకారం ఈ రోటారులో ఫ్లో అయిన కరెంట్ వల్ల ఫ్లక్స్ వస్తుంది కదండి ఇది ఏం చేస్తుందంటే దీన్ని అపోజ్ చేస్తుంది అపోజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి దీన్ని స్పీడ్ తగ్గించాలి దీన్ని స్పీడ్ తగ్గించాలంటే ఏంటి అపోజ్ 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 ఎలా చేస్తుందంటే ఇదేమో సింక్రోన్ స్పీడ్ తిరుగుతుంది స్టాటర్ ఫీల్డ్ సింక్రోన్ స్పీడ్ తిరుగుతుంటుంది ఇక్కడ అపోజ్ అపోజ్ చేయడం అంటే ఈ స్పీడ్ని తగ్గించాలి ఈ స్పీడ్ని తగ్గించడం కోసం అని చెప్పి ఇది కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ రోటార్ తిరుగుతూ ఉంటుంది సో రోటారు ఎన్ఆర్ స్పీడ్ తిరుగుతుంది ఎప్పుడైతే రోటార్ ఎన్ఆర్ స్పీడ్ అంటే ఎన్ఎస్ కంటే తక్కువ స్పీడ్తో తిరుగుతుంది ఒకవేళ రోటార్ అనేది ఎన్ఎస్ స్పీడ్ని రీచ్ అయింది అనుకోండి రెండింటి మధ్య మ్యూచువల్గా చేంజ్ ఏమి ఉండదు అంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమి ఉండదు రెండు సేమ్ స్పీడ్ తిరుగుతున్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఆగిపోతుంది అనమాట అందుకే ఇండక్షన్ మోటార్ ఎప్పుడు కూడా సింక్రోన్ స్పీడ్ తిరగదు సో ఈ ఎన్ఆర్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఎన్ఎస్ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎస్ ఎస్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే స్లిప్ అండి స్లిప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ఆర్ బై ఎన్ఎస్ ఇక్కడైతే ఎగ్జామ్లో స్లిప్ గురించి ఎన్ఆర్ గురించి అడుగుతారు నెక్స్ట్ అలాగే రోటార్లో ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఎఫ్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఇంటూ ఎఫ్ నెక్స్ట్ స్లిప్ కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయండి స్లిప్ అయితే స్టార్టింగ్ అన్నారు అనుకోండి స్టార్టింగ్ అంటే ఏంటి ఎన్ఎస్ చూడండి స్లిప్ ఫార్మ్ ఏంటి ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ఆర్ బై ఎన్ఎస్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ రోటర్ తెరది కాదు జీరో అప్పుడు ఎస్ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఎస్ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే స్టార్టింగ్ కండిషన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ అలాగే నో లోడ్ కండిషన్ మీరు నో లోడ్ అంటే మోటార్ మీద నో లోడ్ వేసారు అనుకోండి నో లోడ్ కండిషన్ ఏమవుతుందంటే ఎన్ఆర్ అప్రాక్సిమేట్గా ఎన్ఎస్తో తిరుగుతుంది అనమాట అప్పుడు ఏమైపోద్ది ఎస్ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఎస్ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే నో లోడ్ ఎస్ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే స్టార్టింగ్ అనమాట అంటే ఈ కండిషన్స్ కూడా మీకు ఏమైనా ఎగ్జామ్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ దీని నెక్స్ట్ కమింగ్ ఏంటంటే సింగిల్ ఫేస్ మీ యాక్చువల్ త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ అని సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ ఉంటాయండి అదే సింగిల్ ఫేస్ చూసుకుంటే సింగిల్ ఫేస్ నాట్ ఏ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ మిషన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ కాదండి సో సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే వైండింగ్ని స్పిట్ చేస్తాం ఒక ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్గా మెయిన్ వైండింగ్ అనుకుందాం దానికి ఒక ఆక్సిలరీ వైండింగ్ కనెక్ట్ చేసి రెండు నైంటీ డిగ్రీస్ స్ప్లిట్ చేస్తాం అనమాట అంటే ఫేస్ డిఫరెన్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ వచ్చేలాగ మనం సెట్ చేస్తాం సో అలా స్ప్లిట్ చేసి మనం ఆ స్ప్లిట్ చేసి ఆ స్ప్లిట్ చేయడానికి మనం ఏదైతే వాడతామో అదే స్ప్లిట్ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ లేదంటే కెపాసిటర్ ఇండెక్స్ కెపాసిటర్ స్టార్ట్ ఇండెక్స్ అనమాటర్ కెపాసిటర్ స్టార్ట్ రన్ ఇండెక్స్ అనమాట అంటే మధ్యలో కెపాసిటర్స్ కట్ట పెట్టి మనం దాని వైడింగ్ని స్ప్లిట్ చేస్తాం అనమాట ఇది సింపుల్గా సింగిల్ ఫేస్ గురించి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి సింక్రోనస్ అనమాట సింక్రోనస్ పేరులోనే ఉందండి అది మోటార్ అవ్వచ్చు ఆ జనరేటర్ అవ్వచ్చు మోటార్ అయినా జనరేటర్ అయినా అది ఒకటే స్పీడ్ సింక్రోన స్పీడ్తో తిరుగుతాయి అనమాట అందుకే సింక్రోనస్ మోటార్ ఇచ్చి దాని స్పీడ్ రెగ్యులేషన్ ఎంత అంటే జీరో స్పీడ్ రెగ్యులేషన్ అంటే ఎన్ నో లోడ్ స్పీడ్ మైనస్ ఫుల్ లోడ్ స్పీడ్ బై ఫుల్ లోడ్ స్పీడ్ అనమాట అంటే నో లోడ్ స్పీడ్ ఎంత ఉంటుందో ఫుల్ లోడ్ స్పీడ్ కూడా అంతే ఉంటుంది కాబట్టి సింక్రోనస్ మిషన్స్కి ఓల్టేజ్ రెగ్యులే స్పీడ్ రెగ్యులేషన్ అనేది జీరో ఉంటుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ సింక్రోనస్ మిషన్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే డబుల్ ఎగ్జైటెడ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది డబల్ ఎగ్జిట్ అంటే డీసీ ఎగ్జిటేషన్ ఇస్తాము ప్లస్ ఏసీ కూడా ఇస్తాం అనమాట సింక్రోనస్ మిషన్కి ఇది ఒక స్పెషల్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే సింక్రోనస్ మిషన్ మనం పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎనీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎనీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే మనం నచ్చిన పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర ఆపరేట్ చేయొచ్చు అంటే ల్యాగింగ్ దగ్గర ఆపరేట్ చేయొచ్చు లీడింగ్ దగ్గర ఆపరేట్ చేయొచ్చు యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర కూడా ఆపరేట్ చేయొచ్చు ఎలాగంటే డీసీ ఎగ్జిటేషన్ చేంజ్ చేసుకొని మనం దీన్ని మనం నచ్చిన దగ్గర ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది సింక్రనైజ్ మిషన్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అందులో మెయిన్ జనరేటర్కి వచ్చేసరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వావర్ ఎగ్జైటెడ్ మనం ఇచ్చామనుకోండి వావర్ ఎగ్జైటెడ్ ఇస్తుంది ల్యాగింగ్ పవర్ ఫెడ్ దగ్గర ఆపరేట్ అవుతుంది అదే అండర్ ఎగ్జైటెడ్ ఇచ్చామనుకోండి లీడింగ్ దగ్గర ఆపరేట్ అ
హోప్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇది బుల్లెట్ పాయింట్స్ మీకు కొద్దిగా నాలెడ్జ్ లేకపోతే అర్థం అవ్వడం కష్టం సో అందుకే మన ఛానల్లో వీడియోస్ మొత్తం చూసి మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఈ పాయింట్స్ అనేవి ఒకసారి చూస్తే మీకు రివిజన్ చేసినట్టు ఉంటుందని చెప్పేసి ఇవి చెప్పడం జరిగింది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో